Olá, queridos irmãos, começa a corrente de oração das 18 horas, na leitura dos Salmos 23. Uma oração muito forte que tem o poder de trazer prosperidade e abençoar a sua vida, seus negócios, seu trabalho e sua família. Esta é a oração dos Salmos 23, a oração do Rei Davi. Vamos orar juntos a partir de agora. Importante você orar esta oração todos os dias às 18 horas ou, se não conseguir, orar mais tarde ou até mesmo antes de dormir, pois vai abençoar muito a sua vida, vai prosperar você, seus filhos e sua família. Coloque nos comentários, o meu Deus é o Deus de misericórdia. Digite nos comentários. O meu Deus é o Deus de misericórdia. Se você ainda não é inscrito neste canal, aperte em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho e aperte todas. E o YouTube irá te avisar todas as vezes que a gente publicar uma mensagem ou uma oração. E venha fazer parte desta grande corrente de oração. Venha fazer parte de nossa família cristã. Prepare seu coração, sua alma, dobre seus joelhos e levante sua cabeça. Vamos fazer a oração do socorro, da abundância e da prosperidade. Repita comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor Jesus, Deus amado, Estamos todos debaixo das bênçãos dos Salmos 23. Oração de bênçãos, de abundância e de prosperidade. Diga assim na sua oração, o meu Deus é o Deus de misericórdia. Que você esteja debaixo das asas do nosso Deus, quem nos guarda e nos protege, aquele que nos dá refrigério e paz no coração. Que a unção da fartura e da prosperidade estejam sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o sangue derramado por Jesus na cruz lave todo o seu corpo, do alto da cabeça até as plantas dos seus pés, te protegendo e te guardando onde você estiver. Levante suas mãos aos céus. Que Deus possa tocar nas suas mãos, possa te abençoar e te proteger. Que o inimigo se afaste de todos nós, que a sua seta seja destruída antes de nos atingir e que a prosperidade esteja na minha e na sua vida todos os dias. E que todo espírito de amarração caia por terra em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus estejam junto de você e que a sua vida seja uma vida de abundância e de fartura. Que Deus proteja o teu trabalho, o teu salário, seus filhos e sua família. Que as bênçãos dos Salmos 23 abençoe suas mãos. Toma posse, creia, agarre nas mãos de Deus e fique com as bênçãos dos Salmos 23. Eu declaro bênçãos sobre a sua vida. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Muito vale a oração dos justos, e se você orou com fé, colocou sua vida no altar do Senhor, creia que Deus irá fazer muito mais na sua vida. Repita essa oração pelo menos uma vez ao dia. Se não for possível às 18 horas, faça essa oração antes de dormir. Esta oração vai te abençoar muito, muito a sua vida. Envia esta oração para pessoas da sua família e para amigos nos grupos de WhatsApp. Vamos dar agora sete vezes o Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. É tempo de abundância, de paz e de prosperidade na minha e na sua vida. Creia em Deus, coloque sua vida nas mãos de Deus, deixa Ele guiar o seu caminho, as suas decisões e peça todos os dias a proteção da sua família. Que o nosso Deus esteja presente na sua vida, que Jesus Cristo faça morada no seu coração e que o Espírito Santo de Deus guie todos os seus passos. O muro de fogo está ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando e permaneça 24 horas na torre de vigia, vigiando e orando e clamando o nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.